Karibu katika muendelezo wa simulizi ya konduktor. Mtunzi na mwandishi wa simulizi hii anaitwa Noi Linguzo. Na msimulizi ni Volda BN by Juka. Na hii ni sehemu ya 38. Na nane. Ara PC akiwa tayari mepumzika kwenye moja bustani yake pale nyumbani. Alisikia sauti ya mtu ikigonga giti lake. Alishtuka kwa sababu hapa alipoka andipo alipoka mara ya mwisho kabla kukamatwa na mafisa upelelezi. Alisogelea geti na kulifungua akiamini ni watu wanaokuja kumpa pole na pongezi ambao tangu jana wamekuwa kimiminika nyumbani kwake kumpa pole. Lakini alishtuka baada ya kuiona sura aliyokutana nayo jana mahakamani. mtu vipi lakini eh unataka nini kwangu hasa <laughs> mheshimiwa nimekuja tuongee mambo ya msingi makubwa sana tuzungumze kama wanaume sawa haya sema jambo lako sema jambo lako ambalo umenitia tena hapa hapa gitini si lazima tuingie ndani mzee ni jambo muhimu sana nataka niongee na wewe tafadhali Nimekwambia sema. Naomba niingie ndani tafadhali. Ara PC wa zamani alimsukuma kwa nje kwa nguvu. Na kisha alifunga geti na kuingia ndani kulala huku akisonya kwa sauti. Baf. Watu wengine bwana. Tunarudia sasa. Lakini akiwa tayari amefika ndani anaanza kujiuliza kwa nini asimpe nafasi yule mtu akamwambia hilo jambo. Je? Yeah. Ikitokea ni jambo la muhimu kweli kwangu itakuwaje. Alijiuliza peke yake na kisha anakata shauri la kutoka nje tena. Kuweza kumwangalia yule mtu kama bado yupo. Ana wangu. Naona hangaika hangaika tume wangu. Au ameni kama uko huru bado. Mkewe alimtania pale chumbani. Baada ya kuona hiyo toka, ingia. Toka, ingia. Huku akiwa hana hali kabisa ya akili. Anatafakari tu. Siku ya pili Noah kasasa. Alirudi tena kwa RPC. Akagonga mlango na sasa anafunguliwa na msaidizi binafsi wa RPC. <laughs> ah, kondakta. Wewe jamaa upo lakini mwanangu? Eh, una shida gani? Vipi unanikumbuka kwanza? Na kesi yako ile ilishiaja kumpiga yule mwanamke? Oh. Ah. Yeye nilikuwa hapo nafikiria, yani nani? Wewe mzee da, I say. Yaani mwanangu yule bindu ambalo mnipiga siku ile ni matata sana. Kumbe unaishi hapa eh? Uh, una udugu na RPC, si ndio? Ah, eh, hey, ndio bwana, mimi na shape ndugu yangu. Lakini sina ndugu naye. Ni na nipo tunafanya kazi. Hey, nipo gazini. Ah, okay. Kumbe kwa mzigo ni mzee. Bwana safi sana. Vipi mheshimiwa yupo lakini? Hmm. Hapana, mheshimiwa ametoka kidogo. 
Okay. Sawa. So, tunaweza kuwa na mazungumzo binafsi hivi na wewe kesho. Hebu unipe namba yako kwanza. Nataka nikupe mchongo wa maana mwanangu wache hizi kazi za ndani. Sawa, lakini mimi hapa kutoka mzee ni ngumu sana ujue. Nitajaribu kuomba ruhusa nikiruhusiwa poa. Itakuwa saa ngapi? Oh, hapana bwana. Usimwage mtu. Yaani ni bibi yetu mimi na wewe tu. Sitaki ajue chochote huyo mheshimiwa. Noa kasasa alizungumza huku akitoa noti tatu za shilingi elfu kumi kumi na kumkabidhi mkononi. Msaidizi wa RPC alikuwa na cheka cheka pale baada ya kuona pesa. Huku akipokea noti zile za pesa. Sasa nimekuuliza saa ngapi kondakta? Muda kama huu ndo mzuri kwangu maana mara nyingi kuna bakia peke yangu hapa. Watoto wanakuwa wamenda shule. Tunaweza kuongea hata humu humu ndani tu hakuna shida yoyote ile. Okay, kesho basi kuanzia saa sita kama sasa tutakuja kuongea humu humu ndani. Mazungumzo ni mafupi tu, hadi chukua hata dakika 30. Poa, haina shida mkuu. Wakati huo serikali haikukubaliana kabisa na hukumu iliyotolewa na mahakama. Kuhusu kesi iliyokuwa kimkabili mkuu wa jeshi la polisi mkoa Kipagamo. Mawakili Wilfred Watambile, Nuru Mwenga, Eliza Mlinga na Edith Charles na Afumani Shomari ambao wapo upande wa jamhuri wanaandaja lada kwa ajili ya kukata rufaa ya kesi hii. Yaani katika kesi ambazo sitokaa nizisahau katika maisha yangu. Moja wapo ni hii ese. Yaani sisi na wakili wetu wote tunashindwa kujua. Eh? Tunashindwa kujua law of evidence. Yaani hatujui shahidi anatakiwa awe na sifa zipi na ushahidi weje. Ai 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 ai. Acha kulalamika basi. Si tunaingia tena msigoni. Shida iko wapi sasa? Inakera sana. Mimi nilikuwa mbenye lakini siku hii wakati tunandaja rada. Kwamba hii kesi tukimtumia mwalimu Halidi kama washahidi tutashindwa lakini yeye mkabisha. Sasa sinye sasa simeona. Hebu tufanye hivi, sawa? Na kukabidhi wewe mwenzetu wanayajua sheria. Uandae jarada la rufaa na uende ukafaili mahakamani. Sisi tusiojua tutasaidia kusababisha kesi kushindwa tena bure. <coughs> Umongea point sana. <laughs> uh, Asa jamani ugovi wa nini tena? Na hapa hakuna mtu kumwachia kazi mwenzake. Tumeanza wote hii kazi na tuimalize wote. Isitoshe wote hapa tunalipa mshahara na serikali kwa kazi hii. Sawa? Na wewe watambile. Kwani hii ni kesi ya kwanza kushindwa? Mbona unapenda sana kupiga piga kelele wewe lisilo la msingi mwanaume mzima mwanangu? Na hapo ndo umesoma. Na hapo ndo umesoma. Yaani ningekuwa hujasoma mwanangu wewe. Eh, hey, sijui mkio ungeishi naye vipi ya. Walimaliza kazi ya kuandaa rufaa. Ingawa kwa malumbano kweli kweli. Walifanya haraka hivi baada ya kuipata nakala ya hukumu. Na kukidhi utaratibu wa rufaa unaowataka wakati rufaa ndani ya siku 30. Wanalipia rufaa yao kwa akaunti ya benki ya mahakama. Na sasa wanasubiri tarehe ya kuanza kusikilizwa kwa rufaa hiyo. Jambo moja hapa la kulijua ni rufaa kesi haianzi kusikilizwa upya isipokuwa mahakama inapitia mwenendo mzimo wa kesi na hukumu iliyotolewa hoja ya sasa ya mawakili hawa ni kwamba ingawa mwalimu Halidi anadaiwa ni mmoja kati wa tuhumiwa wa kesi ile lakini hiyo haiondoi ukweli kwamba mkuu wa polisi mkoa wa Kipagamo hakuwa mhalifu hoja nyingine ni kuhusu kama ni kweli mwalimu Halidi alikuwa na maslahi na kesi ile kama shahidi basi ilipaswa kusubiriwa kesi ya msingi iishe ifunguliwe kesi nyingine ambayo ingemjumuisha na yeye kama sehemu ya watuhumiwa. Siku ya pili ilipofika saa sita. Noa kasasa alikwenda kuonana na msaidizi wa RPC. 
Macho alimtoka kuyatazama burungutu ya pesa pale mezani. Pesa hizo zote anaambiwa atakabidhiwa iwapo atamsaidia kufanya kazi fulani. Kazi hiyo anatakiwa aifanye. Harufu ya noti zile mpya inafika kwenye pua yake. Alimwangalia huyu mtu ambaye yeye alimtambua kama kondakta usoni. Akaziangalia tena zile pesa. Alishusha pumzi kabla ya kurudia kuziangalia tena zile pesa. Safari hii kwa tamaa ya kuzimiliki haswa. Anakumbuka unakaribia mwezi wa pili sasa hajalipwa mshahara wake. Na anapouliza inakuwa ni ugomvi. Leo utajiri umemfuata mlangoni. Kasasa alivunja ukimya ule baada ya kutoa burungutu yote ya pesa ambayo aliyabeba kwenye begi lake na kuyaweka mezani sehemu ile ile waliomkamata RPC akiwa na wenziwa kipanga mipango ndipo leo yeye na msaidizi wa RPC wamekutana hapo kupeana maagizo juu ya kile ambacho anapaswa kufanya anaichukua simu yake ya mkononi Anaibonyeza bonyeza na kuanzisha mazungumzo. Mkuu. Sasa sikia ndugu yangu. Hizi pesa zote zitakuwa ni za kwako kuanzia kesho. Kama leo utaifanya kazi ninayotaka uifanye. Sawa? Sawa. Nikasigiani kwani? Na wewe ni nani hasa? Mimi ni nani utanijua tu baada ya kumaliza kazi hii? Na wewe uweza kunyakulia pesa hizi zote. Sawa. Niambie ni kazi gani hiyo? Kwanza niambie una uhakika wowote kwamba humu ndani hakuna mtu mwingine yote hapa? Hakuna mtu yoyote mzee wala kiumbe chochote. Labda nzi na kuku aliyekuepo jikoni huko ambaye anaenda kumchinja muda sio mrefu. Okay. Sasa ni hivi. Kwenye kila fungu la hizi noti kuna milioni moja. Hebu kwanza hesabu mafungu yote haya. Ili tujue ni kiasi gani itakuwa zawadi yako baada ya kazi ambayo nitakupatia ikikamilika. Moja, mbili, tatu, nne, tano, sita, saba, nane. Tisa Kuna Kuna moja Kuna bide Kuna tatu Kuna nune Kuna tano Kuna sita Kuna saba Kuna nane Kuna tisa Ishirini Yapo miloni ishirini mze Je, unadhani ni kipi kitaendelea? Usikose sehemu ya mwisho kabisa ya simulizi hii. Mtunzi na mwandishi anaitwa Noel Nguzo. Na msimulizi ni Volda BN by Juka.